लिंक है यूपी लिंक है
with friction. And now the time comes when we shall begin now. They not those more in full manner, but very substantially. At the first of the midnight hour, when the world sleeps, we will be a bit to light of Jesus. A moment of which comes but rarely in history, when we set out from the road to a new, when the new world ends, and when the soul of the nation comes to bed by other. It is fitting that at this common moment we take the place of dedication to the service of India and her people and to the true home of their throne. Of At the birth of history, India started on her unending quest. And factless centuries are filled with her fighting and the grandeur of her successes and her failure. Through good and ill fortune alike, she has never not fight a bad quest or forgotten the idea to do her thing. We end today at Karya Adur Sakya and India is Pagar Sarsha Day. Where Jesus we celebrate today is protected and opening for the opportunity to the greater triumph of the Jesus Day. We are being brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the Buddha. Kingdom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly of sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have enjoyed all the pains of freedom. We are part of the world with the memory of this power. From the glory of freedom and freedom in the city and now, Nevertheless, the past is over, and it is up. Yes. <laughs> 
to all our esteemed guests and dignitaries on behalf of the seminar organizing com committee of Ashanavar Modern Mohan Dorgalankar College. We are privileged to have with us our Honorable Principal Sir, Dr. Ashut Kumar Dash, as chairperson who has always been the source of our inspiration, Sri Vimalindu Shinkar Roy, as a chief guest and patron, who is a president and GP member of our college. We have with us our organizing secretary, Sri Partho Banerjee, assistant professor, department of history of Ashanagar College of Tarkalanka College, the convener of the seminar, Sri Shuzong Devla, Department of History of Ashanavar Modern Mohan Tarkala College, and joint convener of the seminar, Sri Nilendu Vishash, Department of History. Today we have with us our honorable resource persons, Sri Olu Kumar Ghosh, HOD Department of History of Kalyani University, and Dr. Shumit Mukherjee, Department of Political Science, Kalyani University. We are about to uh, start the inaugural session of this seminar. We have two sessions. Uh, session one will be commenced on an, it's already 12.20. So it's from 12.30. It is to be chaired by Professor Shumit Mukherjee. And session two is to be chaired by Professor Olu Kumar Ghosh. Then we'll have lunch break for half an hour, uh, followed by the technical session to involve the board that is in offline and online mode from 3 p.m. to 5 p.m. Now it's the time to welcome our honorable guests and speakers of the day. I would like to request our honorable principal sir, Dr. Ashok Kumar Dash, Srimati Milli Pan, SACS Department of History, and the member of organizing committee, Dr. Vishwajit Purdar, Assistant Professor, Department of Bengali, and present DCS of the college, to welcome our chief guest and uh, to welcome our chief guest, Sri Alok Kumar Ghosh with Uttaran Batch and Book. Department of 
English as well as ICRC coordinator and convener of our NAP committee to come up on the dais and welcome our honorable principal sir, Dr. Ashok Kumar Kash with Uturio Batch Bokeh and Memento.
Shri Shabarendra Vishash, Shabarendra Nath Vishash, member of the governing body. We are about to start this seminar with the traditional auspicious lamp lighting ceremony followed by mantra chanting. Light symbolizes brightness, prosperity, knowledge and life. With this noble thoughts, let us start the morning this afternoon by lighting the lamp. May the divine power bless us all. For seeking the blessings of the divine power, may I request our honorable principal sir, Dr. Ashok Kumar Dash, Sri Vishwajit Kodar, and Sri Partho Pradeem Bhattopadhyay to assist our honorable guests, speakers, and dignitaries for lighting the lamp. Thank you. Principals of all the colleges are also and the GP member are requested to come forward in this auspicious session of life, life and
এখানে উপস্থিত আছেন কলেজ পরিচালন সমিতির সম্মানীয় সদস্যরা সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি আশানগর পদনমোহন কর্মকর্তা কলেজের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই
তাহলে টোটাল ব্যাপারটাই যদি এর মধ্যে রয়ে যায় তাহলে বলাটা খুব মুশকিল আমার মনে হয় এটাকে যদি একটুখানি আলাদা করে দেওয়া হতো আমাদের পক্ষে বলাটা অনেক সহজ ছিল যাই হোক তবু আমাকে কিছু বলতে হবে প্রথমেই বলে নিই আমি বাঙালি তোমরা যারা আমার সামনে রয়েছ মঞ্চে যারা রয়েছেন তারাও কম বেশি বাঙালি তাই বাঙালি হিসাবে যদি কখনো ভীষণ বিষণ্ন বোধ করো তাহলে চারজনের উপর নির্ভর করতে পারবে গানে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় জীবানন্দ দাস ছবিতে গণেশ পাইন আর এই কলেজ পরিচালনায় অবশ্যই ডক্টর অশোক চন্দ্র দাস যিনি আমার বন্ধু তার নামটা আমি এখান থেকে করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ ওনার যে কন্ট্রিবিউশন এবং ওনার যে ডেডিকেশন আমি দেখেছি তা সত্যি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভাষ্য প্রতিভার মহিষর যে মহিয়ান এক বিরাট ব্যক্তিত্ব হতে চলেছেন বলে আমি মনে করি আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে আমার যে কোনো কথা মনে করছি পাত্র সঙ্গে বলছিলাম যে যে কোনো একটা জায়গায় বলছেন যে দিস ওয়াজ দ্য এস ইন হুইচ দ্য অ্যারিস্টো কে সি এক্সারসাইজ ইটস নমিসনেস টু দ্য ফুলেস্ট স্যার অফ ডিটেনশন excessive dress fashionable clothes and gentle leisure interest for all the order of the day this was also a time when industrial automation took over in this economy there were two types of people one is have other is have not This society was criticized by Dilian novelists, Dilian dramatists, Dilian critics, but they do not give us any revolutionary formulation. Ehi jaga toh dhani hai, aare revolutionary formulation ka anbar jundho, amar mune hai, ajge nahi seminar hai, ek tu dekhre bhalo hoto bole aami mune chun. Shikha na toh aasche, আমি এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করছি প্রাচীন আর মডার্ন আমি নিজেই ভাগটা করে নিচ্ছি আর আমি মনে করি শিক্ষা যার ইংরেজি শব্দ হলো এডুকেশন যেটা এসেছে ল্যাটিন ওয়ার্ড এডুকেয়ার থেকে যার অর্থ টু ব্রিং ফোর্থ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সেই শিক্ষাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য এনসিআরটি এসসিআরটি সিএসআইআর এসআর থেকে রিসার্চ স্কিমের যতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমি মনে করি আমি বিশ্বাস করি আমি বিরোধার সাথে বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আজকে মুখ ধুপে পড়ে আছে হোয়াট ইজ দ্য কজ ইন ল্যাক বিহাইন্ড অফ দিস কেস তার উচ্চ ডিস্টিংগুইজ পার্সোনালিটি যারা বসে আছেন তাদের কাছে আমি আশা করব আশা করি তারা হয়তো বলতে পারবে আর একটা কথা বলি ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে গেলে রি ইন্ডাস্ট্রি করা যায় কনস্ট্রাকশন ধ্বংস হয়ে গেলে রিকনস্ট্রাকশন করা যায় টেকনোলজি নষ্ট হয়ে গেলে থিওরিটিক্যালের মাধ্যমে সেটাকে সরিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু শিক্ষা যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে সারিয়ে তোলা অনেক বড় কঠিন হয়ে পড়ে তাই আমি আশা করব এই বিষয়টার উপর যারা এসেছেন তারা যদি একটু আলোকপাত করেন তাহলে অন্তত পক্ষে আমি একটু হলো আপনাদের কাছ থেকে বুঝে নিতে পারবো যে জিনিসটা এই ছিল আর একটা কথা আপনাদের সামনে বলে রাখি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ দ্রুতগতি সম্পন্ন গগনচুম্বী বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের প্রাসাদ আরও গর্ভনের উগ্র রেশাই আজ যেন প্রতিনিয়ত ব্যস্ততম বিজ্ঞান কি না করেছে আর কি না করতে চলেছে কিন্তু ছোট্ট প্রশ্ন আমার বিজ্ঞানের সবটাই কি চান ভুল আর গানের মতন সৌন্দর্যবাহী উত্তর যুক্তিসঙ্গত ভাবে হলো এটা নেতিবাচক আশা করব এই বিষয়টা যদি একটু আপনারা আলোকপাত করেন তাহলে আমি অন্তর পক্ষে আপনাদের কাছ থেকে কিছুটা শিখতে পারবো বলে আমি মনে করি আর একটা জিনিস এটা আমি আমার শিক্ষার্থী যারা আছো তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলব যে একটা ছোট্ট কথা সিম্পল এস আই এম পি এল ই সিম্পল কথা একটু মনে রাখবে এস ফর স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট আই ফর ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট এস আই এম ফর মোরাল ডেভেলপমেন্ট এস আই এম পি ফর 
फिजिकल डेवलपमेंट ए फॉर लॉजिकल डेवलपमेंट ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट को जो ठीक ठाक करते Dr. 
Onikudhar Shah, head of the Department of Education of Ashanagar Madan Mohan Tartalankar College, to welcome our honorable chief guest and patron, Sri Bimalan Shingo Roy, with memento. Thank you.
বর্তমানে আমরা এক গভীর সামাজিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি সুখে নেই আমরা কেউই দু হাজার কুড়ি সাল থেকে দু হাজার বাইশ সাল অব্দি কোভিড মহামারী আমাদের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছে কেড়ে নিয়েছে আমাদের প্রিয়জনদের কোভিড মহামারী আজ আমাদের শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধন করেছে সেই মহামারীর দুঃসহ স্মৃতি এবং আঘাত আজও আমরা আমাদের শরীরে মননে চিন্তনে বহন করে নিয়ে চলেছি পাশাপাশি আজ আমরা প্রতিনিয়ত প্রিন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় জননেতা শিক্ষক সমাজ বুদ্ধিজীবী মহলের মর্যাদা ভূমিত হতে দেখছি যে সংস্কৃতির ভারত বাহক এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতীয়রা আত্ম শ্লাঘা অনুভব করত সেই সংস্কৃতি এবং সেই রুচিবোধ আজ আমাদের নিম্ন থেকে নিম্ন নামি হচ্ছে যেখানে একটি সভ্যতার পতনের প্রতিরোধে এবং উন্নতিতে জননেতা শিক্ষক দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য সেখানে আজ তারাই কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রে কখনো বা ব্যক্তি বিশেষে কখনো বা মিডিয়ার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন যেহেতু প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক গণমাধ্যমগুলি মানুষের চিন্তা ভাবনা বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভারসম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই তাদের প্রচার ফলে আপামর জননেতা শিক্ষক সমাজ দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জনমানুষের যে বিশ্বাস এবং বিদগুলি ছিল তা কিন্তু ভাঙছে রাষ্ট্র চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক তথা দার্শনিক তত্ত্বের একটা গভীর অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আগেই ভেঙেছে তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন পুঁজিবাদী আস্থা রাখছেন কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোতে বাজারে অর্ধের কাঁচা টাকার জোগান এবং সেই টাকাকে হস্তগত করার লালসা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে আমরা যেন সকলেই দিন রাত শুধু টাকার পেছনে ছুটছি এর শেষ কোথায় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জননেতা বিপ্লবীরা সাধারণ প্রান্তিক মানুষেরা কি আজকে এই ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেহেতু স্বাধীনতার সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই আজকের এই আলোচনা চক্রে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যে আমরা কিরূপ ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলাম ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হয়ে ঠিক কি ধরনের উন্নয়নের রূপরেখা আমরা তৈরি করেছিলাম বর্তমান ভারত রাষ্ট্র সেই স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে এবং ভবিষ্যতে আমরা কোন পথে হাঁটবো স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের বর্তমান সংজ্ঞা বা রূপরেখাই বা কি হবে আমাদের মধ্যে একটি বিষয় বর্তমানে ভীষণ আশা আলো দেখাচ্ছে সেটি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাকে বলা হচ্ছে ইংরেজিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি আশা করি আজকে আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত শ্রদ্ধ বক্তাদের থেকে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থেকে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নগুলি উত্তর পাব আলোচনা চক্রের সারাংশে কার্য ধারার সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি দেখেছি আমাদের এই আলোচনা চক্রে অনেকে বিষয় বই বহিভূত প্রবন্ধের সার সংক্ষেপ জমা দিয়েছেন তবুও তাদেরকে আমি অনৈতিকভাবে যেখানে বলার সুযোগ করে দিলাম সেটা একান্ত আমারই এর জন্য সবাই আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব কারণ এটা আমার মনে হয়েছে যে আমাদের বলার সুযোগ দিন দিন কমছে তাই আমি চাই আপনারা আপনাদের বক্তব্যগুলো জোরে গলায় বলুন চিৎকার করে বলুন যাতে সেটা সকলের সকলের সবার রাষ্ট্রযন্ত্রের কানে পৌঁছায় আমাদের শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের কথা বলাটা খুব জরুরি সমাজের কথা আবামর জনসাধারণের ভালোর জন্য গণতন্ত্রের জন্য সবাই খুব ভালো থাকবেন নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার অনারেবল গেস্ট অ্যান্ড স্পিকার টু রিমুভ দ্য কভার অফ অ্যাট্রাক প্রসিডিংস অ্যান্ড পাবলিশিং ইন ফ্রন্ট অফ অল পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড ডেলিগেটস থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ এগেন ফর কামিং হেয়ার ফর শেয়ার ইউর আইডিয়াজ অ্যান্ড থিঙ্কিং উইথ আস থ্যাংক ইউ টু অল
start with the uh, first session. This session is to be chaired by Professor Shumit Kumar Mukherjee, Department of Political Science, University of Kodiyaru. We have with us Professor Alu Kumar Ghosh, HUD Department of History, University of Kodiyaru, as a resource person of the session one. Professor, Professor has 37 years of teaching experience and 7 years of administrative experience. These well-known books are Bengal Permanent Settlement to Operation Burda, Abu Shilpayon Eva, Antojatik Shankarko O Vartaman Vishnu. Welcome sir. सभापति प्रधान अतिथि श्री दीवरेंद्र सिंह राय कलेज डर अशोक कुमार दास सामने आरोपित कलेजे शिक्षक शिक्षिका सहकर्मी जरा आज छात्र छात्री गवेशक गवेशिका अथवा आलोचना चक्र अंश नहीं शिक्षा कर्मी जरा आज कलेज प्रत्येक के संभाषण प्रथम जो जिन स्पष्ट कर दीते चाहिए हे इतिहास आलोचना चक्र हम प्रख्यात कलानुक्रमिक वर्णना साल तारीख इत्यादि ऐतिहासिक तत्वकथा से सब बोलते आस आजकल से सब बोलो ना इतिहास के पेचने रेखे जो कथा शुरू करी प्रसार सुमित मुखोपाध्याय चोखे पड़े नाम तो सुमित मुखर्जी नमस्कार उन्नी सेशन कर तो इतिहास के पेचने रेखे कि प्रश्न तोला क्ज मैं तुलते चाह एम नए सब प्रश्न उत्तर सब समस्या समाधान सब प्रश्न उत्तर दी क्यों भावा चिंता आज के विषय भेवे कोश्चन फ्रीडम एंड डेभलपमेंट प्रथम प्रश्न फ्रीडम डेभलपमेंट दाबीतेलन गोलिडेंडेंस तक मानी बोझा जाए स्वाधीनता फ्रीडम धारणाटारणाटार सूत्रपात क्योंकि सामाजिक भाव तक अर्थनैतिक दोनाजिकारणाजिकारणाजुगे यूरोपे हल एक इकोनमिक कन्सेप्ट कध्युगे 
রাজার সঙ্গে জমিদারদের তার আগে যখন ছিল তখন হচ্ছে সমাজ তার সমাজে মালিক দাস তাদের মধ্যে স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব এবং ওই যে ম্যাগনা কার্টা যেখানে আমরা বলি যেটা ম্যাগনা কার্টা লিভারের টান যেটা রাজা জমের সঙ্গে সম্পাদিত হলো জমিদারদের তখন এই ফ্রিডমটা হয়ে গেল একটা ইকোনমিক কনসেপ্ট কারণ এই জমিদার কি ফ্রিডম চাইছিল রাজা যাতে ইচ্ছে মতো ট্যাক্স চাপাতে না পারে খাজনার দায় জমিদারদের ঘাড়ে চাপাতে না পারে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি চাইলেন তারা অর্থাৎ এই প্রথম অর্থনৈতিক দেওয়া নেওয়া উৎপাদনের অংশ অথবা উৎপাদনের উদ্বৃত্ত যেটা সংগৃহীত হয় সেইটার দেওয়া নেওয়া নিয়ে একটা চুক্তি করতে হচ্ছে অর্থাৎ ফ্রিডম ইজ নাও অ্যান্ড ইকোনমিক কনসেপ্ট অর্থাৎ যদি আমার সেই অধিকারটা থাকে যে রাজা আমাকে বাধ্য করতে পারবে না ট্যাক্স দেবার জন্যে তাহলে আমি ফ্রি আর রাজা যদি আমাকে বাধ্য করে যে এই পরিমাণ ট্যাক্স তোমাকে দিতেই হবে তাহলে আমি ফ্রি নই দেন দ্য কনসেপ্ট বিকেম ইকোনমি এই ইকোনমিক কনসেপ্টটা অনেকটা রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়তে এবং ফরাসি বিপ্লবের যে চেহারাটা নিয়েছে তার সূচনা হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তখনও এটা ইকোনমিক কনসেপ্ট কারণ আমরা যারা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা জানি আমরা জানি যে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট আমেরিকান কলোনির উপরে কতটা ট্যাক্স চাপাবে কি চাপাবে না সেখান থেকেই দ্বন্দ্বটা সূত্রপাত হচ্ছিল সেই সেইখান থেকে ওইটার থেকে মুক্তি চাই অথচ অর্থনৈতিক বন্ধনে থেকে মুক্তি পাব না সুতরাং অর্থনৈতিক সীমানা এবং প্রশাসনিক সীমানাকে আলাদা করে ফেলতে হবে সেখান থেকে এলো আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ আস্তে আস্তে এটা পলিটিক্যাল কনসেপ্টে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবে দুটো মিলে গেছে ফরাসি বিপ্লবে আমরা দেখেছি ট্যাক্স কতটা তৃতীয় স্টেটের পরে চাপানো হবে সেটা যেমন একটা দ্বন্দ্বের কারণ তেমনি রাজার ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতটুকু প্রযুক্ত হবে না হবে সেটা আরেকটা দ্বন্দ্বের কারণ যে কারণে ফরাসি বিপ্লবে দ্য কিং ইজ ডেড লং লিপ দ্য কিং এই ধরনের একটা স্লোগান দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ যে রাজা সত্যিকারের অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা চাপাতে চান তাকে আমরা মেরে ফেলব কিন্তু যে রাজা আমাদের কথা শুনে চলবেন কাদের কথা শুনে চলবেন তখন যারা পরবর্তী সামন্ত ধাপ পেরিয়ে তখন যারা পুঁজির ধারক হিসেবে উঠছেন তাদের কথা শুনে চলবেন সেই কাজে থাকতে পারেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বটাকে রাজনৈতিক মাত্রার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ফলে আমার যদি এই এই বন্ধন থেকে আমি মুক্ত থাকি তবে আমি ফ্রি না হলে আমি ফ্রি নই কনসেপ্টটা এই ফ্রিডমের কনসেপ্টটা একেবারে যেটা সামাজিক ধারণা হিসেবে তৈরি হয়েছিল সেটা অর্থনৈতিক কনসেপ্টের স্তর পেরিয়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুটো মিলে একটা কনসেপ্টে তৈরি হলো তার সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্র সবই জোয়াটা ফলে এখানে একটা বড় কথা উঠে দাঁড়ালো এই এই সঙ্গে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র স্টেট আমি কেন কোশ্চেনস অফ ডেভেলপমেন্ট ফ্রিডম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্স আলোচনার বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেন কথাগুলো বলছি সেটা একটু বলেই বোঝা যাবে তো এটা একটা কনসেপচুয়াল একটা চেহারা নিল ইতিমধ্যে আমরা জানি যে গোটা ইউরোপে জীবনযাত্রা বাড়তে গেছে শিল্প বিপ্লব শিল্পায়ন এবং একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি রাইজ করেছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি সম্পূর্ণভাবে তার ফ্লারিশমেন্টটা ডিপেন্ড করছে যে সে তার পুঁজি এবং পুঁজি বিনিয়োগ কতটা বাড়াতে পারবে তার উপরে ফলে সে মাঝে মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কারণ সে পুঁজির বিনিয়োগ এবং পুঁজির উপর স্বাধীনতা চায় 
যেখান থেকে অ্যালান স্মিথের থিওরি আসে বা অন্যান্য উদাহরণীতির থিওরি গুলো চলে আসে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে পরিবর্তনটা ঘটেছিল আস্তে আস্তে যে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের মূলে যে সায়েন্স আস্তে আস্তে সায়েন্সের উপর গুরুত্বটা কমে গিয়ে প্রযুক্তির উপর গুরুত্বটা বাড়তে শুরু করে এবং প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব বাড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে যেটা মনে হলো যে যারা যত প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে আছে তারা তত উন্নত তারা তত স্বাধীন যারা প্রযুক্তিগত ভাবে পিছিয়ে আছে তারা তত অনুন্নত এবং তারা তত পরাধীন কেন না তখন একটা ধারণা এলো প্রযুক্তি যদি উন্নত না হয় শিল্পায়ন যদি অগ্রসর না হয়ে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা বা সেই রাষ্ট্রের নিজেকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল অর্থাৎ সে তার নিজের স্বাধীনতা সেই সমস্ত শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না যে সমস্ত শক্তি প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে আছে যে সমস্ত শক্তি শিল্পায়নের দিক থেকে এগিয়ে আছে তারা অনেক এগিয়ে থাকবে এবং যাদের সেটা হয়নি তারা ওদের পরাধীন হবে অর্থাৎ কেন তারা পরাধীন হবে আবার আমি কথাটা ফিরে বলছি এক প্রযুক্তিগত উন্নয়নটা প্রযুক্তিগত উন্নয়নটাকে উন্নয়নকে সমর্থক করা হয়েছে প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকলে উন্নয়ন থাকে প্রযুক্তিতে এগিয়ে না থাকলে উন্নয়ন থাকে এক দুই উন্নয়ন না থাকলে স্বাধীনতা থাকে আমি যদি উন্নত না হই প্রযুক্তির দিকে শিল্পের দিকে আমি যদি উন্নত না হই আমি আমার স্বাধীনতা রাখতে পারবো না যারা প্রযুক্তির দিক থেকে শিল্পের দিক থেকে এগিয়ে আছে তারা আমাদের উপর চাপ থেকে ইংরেজরা যখন ভারতে এসেছিল ইংরেজরা কিন্তু এই তত্ত্বটা সাংঘাতিকভাবে চালিয়েছিল যে আফ্রিকা বা এশিয়া শুধু ভারত নয় আফ্রিকা বা এশিয়া তারা প্রধানত হবেই ওতে বাধ্য দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যালি ডিটারমেন্ট কারণ তারা উন্নয়ন করতে পারে কেন উন্নয়ন করতে পারে তাদের প্রযুক্তি এগোয়নি তাদের শিল্পায়ন এগোয় এবং এটাই ছিল তাদের কাছে মূল মন্ত্র যে আমরা ইংরেজরা তোমাকে পরাধীন করেছি এটা হিস্টোরিক্যালি ডিটারমেন্ট কারণ আমরা উন্নত হয়েছি তোমরা উন্নত হতে পারো সুতরাং ফ্রিডম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই দুটোকে কলোনিয়াল সাইকোলজিতে একেবারে জুড়ে দেওয়া এবং আমরা যে উন্নত নই সেইটা বোঝাবার জন্য ইংরেজদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল এই যে উনিশশো কুড়ির দশকে হরপা মহেঞ্জলের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে আমরা হইচই শুরু করলাম যে নগর সভ্যতা তিন হাজার খ্রিস্টের জন্মে তিন হাজার বছর আগে থেকেই নগর সভ্যতা ছিল এবং তখন আমরা বলতে শুরু করলাম ওই যে আমরা কত উন্নত ছিলাম দেখো ওই যুগে নগর্ষ এইরকম একটা সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা এসেছে এটা একটা বড় চেষ্টা হয়েছিল ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কিন্তু খেয়াল করুন এই হরপা মহেঞ্জলার নিদর্শন উনিশশো কুড়ি সালে প্রথম পাওয়া যায় ফিলিপ ম্যাসন আঠারোশো ছাব্বিশ সালে এর নিদর্শন পেয়েছিলেন আঠারোশো ছাব্বিশ সাল থেকে উনিশশো কুড়ি সাল পর্যন্ত অনেকেই চেষ্টা করে গেছেন ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যে এখানে এরকম একটা সভ্যতা আছে ইংরেজরা কান দেয়নি কারণ যদি ওই ছিল সেটা ইংরেজরা মানতে পারে কারণ তোমরা তাদের দ্বিতীয় থেকে জীবন স্বীকার করতে বাধ্য হলো এই কারণে যে ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এবং বিশেষ করে মোহনচান্দ মোহনচান্দ গান্ধী আসার পরে গোটা ভারতে একটা মাস মোবিলাইজেশন হচ্ছে একটা জনজাগরণ হচ্ছে তখন ইংরেজরা ভেবেছিল যে এখন যদি অস্বীকার করি তাহলে সেটা জাতীয়তার মধ্যেই আরো বেশি শক্তিশালী করে দেবে অ্যান্টি ব্রিটিশ ফিলিংসটাকেই আরো জোরে করে দেবে সুতরাং এখন বরং কিছু স্বীকার করে কিন্তু ওইটা স্বীকার করলেও 
কোনোদিনই তারা স্বীকার করতে চায়নি এই কথা ভাবা হয় তাহলে কিন্তু এই উন্নতির কথা সে ভাবা হয় তখন অন্যটা বলা যায় যদি টেকনোলজিক্যাল কনসেপ্টে ভাবা হয় তখন অন্যটা বলা যায় এবং প্রযুক্তি যার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সেই রাষ্ট্রের হাতে বা সেই সমাজের হাতে এটা নিতে কোনো সন্দেহ নেই এর থেকে তৈরি হলো একটা কলোনিয়াল সাইকোলজি ফ্রিডম অ্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট দুটো একসঙ্গে জুড়ে গেল এবং যে মনোভাবটা তখন চালিয়ে দেওয়া হলো সেটা অনেক ভালো আপনারা বুঝতে পারবেন ইউনিভার্সাইডের ওরিয়েন্টালিজমটা ভালো করে পড়লে যে মনোভাবটা চালিয়ে দেওয়া হলো সেটা হলো এশিয়া আফ্রিকা অনুন্নত এক গোটা এশিয়া আফ্রিকার সমাজকে বলা হলো ফ্যামিলাইন সোসাইটি যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না যাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না তারা পুরুষের জাত গোটা এশিয়া এবং আফ্রিকার সোসাইটিকে বলা হলো ফ্যামিলাইন সোসাইটি এবং এই ফ্যামিলাইন সোসাইটি মাস্ট বি ডমিনেটেড বাই দি মাস্ট লাইন সোসাইটি অফ দ্য ওয়েস্ট এবং মিশনারিরা এর জন্য বাইবেলকে কোট করতে কিছু মানা হয়নি বাইবেলের মধ্যে যে জেনেসিস বলে যে অধ্যায়টা রয়েছে সেই জেনেসিস অধ্যায়ে পরিষ্কার লেখা রয়েছে ওমেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ফর ম্যান ম্যান ইজ দ্য গার্ড অফ ওমেন পুরুষ মহিলাকে রক্ষা করবে পুরুষ মহিলাকে লালন করবে মহিলার অস্তিত্বের পুরুষের উপর নির্ভরশীল এটা বাইবেলও বলা অভিনতা মানতে হবে সুতরাং তোমরা আরো বহু দিন পড়া দিন থাকবে শুধু কি ইংরেজরা বলেছিল আমাদের অনেক তাবর তাবর বুদ্ধিজীবীরা আমাদের অনেক তাবর তাবর মনীষীরাও তা মেনে নিয়েছিল কোথায় মারলেন তাদের অনেক অবদান আছে তাদের আমি তাদের সমালোচনা সেইভাবে করছি না কিন্তু তারা ছিলেন বলে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি কিন্তু তবু ভুলটা কোথায় হলো ভুলটা হল এই দিকে তারা ভুলে গেলেন যে উন্নত ইউরোপীয় সমাজ তাদের উন্নতির দাবি করছে উন্নয়নের দাবি করছে সেই উন্নয়ন উন্নত ইউরোপীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত ভাবনাগত চরিত্র তার সঙ্গে ভারতের এশিয়ার ভাবনাগত চরিত্রের আকাশ পাতাল ফারা গেছে উন্নয়নের ধারণা তো আমি একভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি আরেকজন আরেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কেউ তো বলতে পারে যে আমার আমার অনেক গাড়ি বাড়ি নেই তাতে কি হয়েছে আমি অনেক বেশি লেখাপড়া শিখেছি সুতরাং আমি উন্নত আমার আরেকজন বলবে যে লেখাপড়া শিখে কি হবে আমার দেখো কত গাড়ি বাড়ি সুতরাং আমি উন্নত সুতরাং উন্নতির কনসেপ্ট তো দুরকমেরই হতে পারে তো সুতরাং ভারত প্রযুক্তিতে তখন উন্নত ছিল না ওদের মতো নাগরিক অর্থনীতিতে ওদের মতো ছিল না বলেই অনুন্নত এই যুক্তিতে ভুল ছিল ভাগ ছিল কিন্তু এই ভাগটা তখন তারা ধরতে পারেননি অন্তত উনিশ শতকীয় নবজাগরণের তারাও সেটা ধরতে পারেননি তারা ওই ব্যাকওয়ার্ডনেসের তত্ত্বটাই অ্যাকসেপ্ট করে দিয়েছিলেন যে আমরা অর্থাৎ আমরা পরাধীন থাকবো কারণ অ্যাডভান্স সোসাইটির কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে অনেক কিছু সেই জন্যই আমরা পরাধীন থাকবো কারণ ওটা ব্যাকওয়ার্ড কি করে ভেবেছি না আপনার রামমোহন কথা ভাবুন রামমোহন রায় অনেক বড় মনীষী অনেক কাজ করেছেন অস্বীকার করবেন নেই কিন্তু সেই রামমোহন রায় বিরোধের পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে গিয়ে আবেদন করেছিলেন যে ইংরেজরা যেন ভারত ছেড়ে না যায় তিনি বলেছিলেন যে আরো বহু বছর ইংরেজদের ভারতে থাকা উচিত কেন তোমরা চলে গেলে আমরা শিখবো হয়ে গেছে 
যে সোসাইটি উন্নত কি অনুন্নত ব্যক্তি পেলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর সেই জন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সোসাইটিকে অশিক্ষিত করার চেষ্টা করতে হয় সোসাইটি যদি ভাবতে না পারে সোসাইটি যদি সব বলে দিত ইউরোপ স্টেট কন্ট্রোল করতে চেয়েছে বরাবর সোসাইটিকে সেই জন্য চার্চের সঙ্গে স্টেটের ক্ষমতা বোঝাপড়া সব সময় ছিল আমাদের প্লুরাল সোসাইটিতে বহু অন্য সমাজে সেটা সম্ভব ছিল না রবীন্দ্রনাথ বারবার এটা বলবার চেষ্টা করেছিলেন আমরা শুনিনি রবীন্দ্রনাথ বারবার কংগ্রেসকেও বারবার বলেছিলেন তোমরা রাজনীতিকে যেভাবে ভাবছো এইভাবে করো না তোমরা বোঝবার চেষ্টা করো যে বহু বছর যুদ্ধের পরে ইউরোপে যে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সেটা রাষ্ট্রটা একটা সবর্ণ সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কিন্তু ভারতে যে সমাজ এবং বহু বর্ণ সমাজ সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনো একটা মনোপলিস্টিক স্টেট চাননি তিনি চেয়েছিলেন কনফেডারেশন অফ দ্য সোসাইটি তার বহু প্রবন্ধে তিনি এটার উপর যোগ দিয়েছিলেন যে উই নিড দ্য কনফেডারেশন অফ দ্য সোসাইটি নট দ্য স্টেট অ্যাজ দ্যাট ইজ ইন ইউরোপ আমরা শুনি আমরা শুনিনি কারণ আমরা যারা রাজনীতিকে কন্ট্রোল করেছি তখন আমরা ওই ইউরোপীয় কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট ইউরোপীয় কনসেপ্ট অফ স্টেটে আছেন সেই জন্য আমরা সুবিধা হওয়ার কথা লক্ষ্য করার জন্য রাষ্ট্রের কাছেই গেছি সোশ্যাল মুভমেন্টে হবে না ভাই আইন করো আইন করো সুবিধা হোচাল করো তাতে হয় সুবিধা বন্ধ হয়েছিল না এখন হয়েছে এখন তো বন্ধ করতে হয় আইন দিয়ে করা যায় না
of the universal society chilo shela to palte giye hoye gelo ekta technological view of the whole world gota bishwo ke ekta technology er modhe bende diye ekta global village toiri kora hobe gota bishwo ke ekshonge unnayon hobe gota bishwo er ekshonge unnayon hobe ami ekta boxing ring e ei jabot ka karon obunibeshi kamole to obunibeshi kamole to indus sanskrit lokkho chilo obunibeshi ke shoshon kore odor unnayon kora অর্থাৎ কম্পেন থেকে পালন হয়েছে এইবারে আমি বক্সিং রিং এ বিশ্বনের নামে ম্যালেরিয়া কষ্ট রোগীটা আর একটা পালনকে আমি এই বললাম 100 টাকা সবার উন্নয়ন হবে ভাইস করে কমপ্লিট করে নিন একটা ইউনিফর্মিটি চাই দি কনস্ট্রাকশন অফ সোশ্যাল ডাইভার্সিটি অর্থাৎ ওই যে আমরা ইউনিটি ডাইভার্সিটি কথা বলি তার কনসেপ্টটা অন্যভাবে বলা শুরু হলো Deconstruction of social diversity, shamatik je diversity gulo ache, jeta ashole amader plural society ta ekta shokti o ache, shei gulo shob dhongsho kore diye, shobke act kore dao. Er pore lokosongita dokara baje gaite hobe na keyboard bajiye dao. Gota bishwe gaan oi keyboard bajiye dao. Ar alada alada rakhte hobe na. Er pore alada alada poshak ta porte hobe na, shob ek poshak poro. Alada alada bhashaye kotha bolte hobe na. Apnader bole rakhi je राष्ट्र क्षमत नाम প্রযুক্তির নামে যে কালচারাল ডাইভার্সিটি ধ্বংস করার চেষ্টা চলে সেই কালচারাল ডাইভার্সিটি ধ্বংস করতে গেলে প্রথম আঘাত করতে হয় ভাষার উপরে এবং উন্নয়ন অর্থাৎ উন্নত অর্থনীতি এসে আবার একই কথা বলবে অনুন্নত সংস্কৃতির ভাষাটার উপরে দেখবে আর ভাষা চলে যাওয়া মানে আমাদের অনেক কিছু চলে যাওয়া चाहिएिटी संस्कृति नागरिक कारण नागरिक 
জাতীয় আন্দোলনের সময় দেশপ্রেম বলতে বা আমার দেশ আমি দেশের নাগরিক বলতে যে সেন্স ছিল মুখে আমরা বক্তৃতারে সব রক্ষা করেছি সেই সেন্স নেই সেই সেন্স হারিয়ে গেছে নইলে বিশ্বকাপ যখন হয় নিশ্চয়ই আমরা খেলা ভালোবাসি সব ভালো দলকে আমরা নিশ্চয়ই মাথায় তুলে রাখব কিন্তু তাই বলে রাস্তার পর রাস্তা আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ দিয়ে বলে দেব না বহু রাস্তা আমি দেখেছি বিশ্বকাপের সময় ভারতের পতাকা নেই শুধু আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগে বলতে আমরা ড্রাইভার্সি রাখতে পারবো না আমরা আমাদের সকি ও সীমানার সম্পর্কে সচেতন থাকবো না স্টেট এবং সেই স্টেটটাও এখন ওয়ার্ল্ড স্টেট সে আমাদের সমস্ত সমাজকে একটা ইউনিফর্ম সমাজ করে দেবে এবং সেইভাবে সেই পুরোনো ইউনিটি ড্রাইভার্সি স্লোগানটাকে পাল্টে ফেলবে রবীন্দ্রনাথের কনফেডারেশন অফ সোসাইটিস হারিয়ে যাবে এবং ডমিনেশনের প্রশ্নটা থেকেই যাবে আর তা যদি থাকে তাহলে চূড়ান্ত হয় সুতরাং আমি অন্তত বলবো যে ডেভেলপমেন্ট কোনটা হচ্ছে এবং সেই ডেভেলপমেন্টের ফ্রিডমের সঙ্গে কতটা যুক্ত এই যে বেদেশার সময় এসেছে এটা ভাবতে হবে যেহেতু এটা প্রথম বলা সেই জন্য আমি এইভাবে এই সভার বক্তব্যের টোনটাকে সেট করে দিতে চেয়েছি তারপর বিভিন্ন জন বিভিন্ন আলোচনা করতেন কিন্তু মনে রাখবেন ফ্রিডম আর ডেভেলপমেন্ট আলাদা কথা নয় আমি ফ্রিডমকে কীভাবে ভাবি আর ডেভেলপমেন্টকে কীভাবে ভাবি দুটো একসঙ্গে না ভাবতে পুরোটাই খারাপ অনেকটা সময় নিয়ে ফেলেছি ধৈর্য ধরে শুনেছেন সবাইকে ধন্যবাদ কেউ যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোন প্রশ্ন করতে চান তাড়াতাড়ি করে তারপর আমি সামাদ করবো তারপর আবার আমার এই অদমের একটি ভাষণ আছে তারপরে লাঞ্চ কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন নাকি আমি বলবো আমার একটি প্রশ্ন আপনি রবীন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গক্রমে তুললেন তো এখানে বিশ্বায়নের ধারণা প্রসঙ্গে আপনি হিন্দি ফর্মিটির কথা বললেন তো আমরা রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম এবং ইন্টারন্যাশনালিজমের ধারণা পড়েছি তো বর্তমানে যে গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা তার সঙ্গে আপনি রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বাদের ধারণাকে কীভাবে রিলেট করবেন যদি একটি বিয়ার করে দেন ধন্যবাদ যদি আমরা আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের বৈঠকে তার নাম দিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এটা ইউরোপিয়ান কনসেপ্ট ওয়ান স্টেট ওয়ান নেশন আমি রইলাম আমার ঐতিহ্য রইল আমার আমার স্বাধীনতা রইল আমার সংস্কৃতি রইল কিন্তু বিশ্বের আরো চারটি দেশ থেকে চারজন অতিথি হলে আমি সাধারণ বরণ করল কারণ তাদের কেউ আমি আমার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য তাদেরকে আবাহন করব অথবা আমি আমার সংস্কৃতিকে পুষ্ট করবার জন্য তাদের দেশে যাব কিন্তু আমি আমাকে রেখে আদান প্রদান করা আর আমি তাদের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করে দেওয়া দুটোর মধ্যে আকাশ আর পাতা রবীন্দ্রনাথ 
আমার আমিকে রেখে আবাহন করেছিলেন সকলকে তিনি যখন বলছেন সকুন্দল পাঠান মুগল এক দেহে কোনো লিন এই দেহ কিন্তু রাষ্ট্র নয় এটা সবাই ভুল করবেন না এই দেহ রাষ্ট্র নয় এই দেহ আমার আমি এই দেহের মধ্যে সংস্কৃতি আছে এই দেহের মধ্যে স্বকীয়তা আছে কিন্তু এখনকার যে ইউনিফর্মিটি বা আন্তর্জাতিক আয়ন সেটা হচ্ছে ওই আওয়াজ উন্নয়ন যে কিনা প্রযুক্তিগত ভাবে যত উন্নত তাকে মাথার উপরে রাখো তুমি নিজেকে তার মধ্যে বিলুপ্ত করে দাও তবে ইউনিফর্মিটি আসবে ইন্টারন্যাশনাল দেশন আসবে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা একটা নিজেকে সমৃদ্ধ করা আর একটা নিজেকে হারিয়ে ফেলা অধ্যাপক অনুপ ঘোষের ভাষণ অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে এবং তার সঙ্গে বলবো চিন্তা উদ্বেগটা আমি শুধু দুটো কথা বলে আমার নিজের ভাষণ একদিক থেকে এটা অনুপ্র প্রিয় জানেন না কেউকি আমাকে একটা প্রায় টাউন মেলারি লেনের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে উনি নিজেও জানেন না যে যদিও আমি পিএইচডি করেছিলাম সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে যেটা উনি জানেন কিন্তু যেটা উনি জানেন না এবং যেটা অনেকেই জানেন না যে আমি প্রথম কিন্তু কাজ করতে শুরু করেছিলাম একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে সেটা কি সেটা হচ্ছে ভারতের যারা ইমেজ বিল্ডার্স অর্থাৎ ভারতের ভাবমূর্তি যারা বিশ্বের দরবারে প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন লাজপত রায় তার মধ্যে ছিলেন বিঠল ভাই প্যাটেল এবং সুভাষ চন্দ্র ঘোষ কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়েছিল যে ব্রিটিশ সেই সময়কার ঐতিহাসিক পর্যটক লেখক ইত্যাদি সবাই কিন্তু নানাভাবে মানে ভারত যে মানে স্বাধীনতার অযোগ্য এইটাকেই তারা কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা করতো যে বাকিটা উনি দেখালেন যেটা অলঘোষ দেখালেন যে এখানে কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়নি তাহলে দে আর আনফিট ফর সেল এবং এই গ্রন্থটি নিয়ে বলছিলেন ট্রেড ইন্সপেক্টর এই যে ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা কিন্তু যারা আমাদের সমস্ত হস্ত টাউন হ্যান্ডিক্রাফ্টকে ধ্বংস করেছে হস্তশিল্পকে ধ্বংস করেছে তারাই কিন্তু আমাদের মানে এখানে কি মানে প্রযুক্তির প্রভাই তুলে তারাই কিন্তু ধোয়ার করার চেষ্টা করেছে যে আমরা স্বাস্থ্য শাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণে অনুপযুক্ত এটা খুব সুন্দর ভাবে আমি দেখা আর একটা কথা বলে আমি শেষ করছি এই যে রামমোহন আর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে উনি যে কমেন্টস গুলো করলেন এখানে আমি একটা কথা বলে ছাত্রছাত্রীদের বলবো কোথায় এখানে কয়েকজন রিসার্চ স্কলারও আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য বলবো যে কোনো বড় মাপের মানুষকে যথাযথভাবে জানতে গেলে খালি ব্যাজস্তুতি দিয়ে হয় আবার উল্টো দিকে যদি আমরা দেখি শুধুমাত্র এমন তাকে আমরা নিজের আমাদের আরম্ভ করলাম যে গালাগালি পর্যায়ে ব্যাপারটা চলে গেল রামমোহন রামমোহনের কথা উনি যেটা বললেন এটা খুবই সত্যি কথা তবে এটাও ঠিক যে রামমোহনের সোফিয়া রসন কলেজের যে প্রামাণ্য যে জীবনী রামমোহনের সেখানে রামমোহনের একটা ছোট্ট এক পাতার আত্মজীবনীমূলক একটা চিঠি আছে সেখানে তিনি বলছেন তার অল্প বয়সে তিনি কিন্তু তার একটা ইনফ্লুয়েন্স জাতীয় রাজাদের নিয়ে একটা অভ্যুত্থানের কথা পরিকল্পনা করেছিলেন পরে কি দেখলেন দেশটা পড়ছে এবং যেটা অবশ্য বললেন যে তারপর তিনি চাইছেন যে ভারত এখন বেশ কিছু দিন উনিও কিন্তু ঠিক রাইট কি বলেছেন চিরন্তন নয় কিন্তু 
বেশ কিছুদিন ভারতবাসীর এখন ব্রিটিশ পরাধীনের কাছে পরাধীন হয়ে থাকার প্রয়োজন আছে জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে এটা পাওয়া যায় যে মেদিনীপুরের এক অতি বৃদ্ধ পণ্ডিত বলেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে যে বিদ্যাসাগর মশাই বলতেন যে তোমাদের আর করার কি আছে যাও জঙ্গলকে পল্টন তৈরি করো এবং মাঝে মাঝে এমন গরম গরম কথা বলতেন যে দরজা বন্ধ করে দিতে হতো পুলিশ বাসে শুনে যান আরে মানুষটা তো সংবেদনশীল পরাধীনতার গ্রামে কিন্তু তিনি অনুভব করতেন না একশো বার করতেন কিন্তু তার তো কোনো রাস্তা ছিল না সার সেখানে যোগদান করেন এবং আরেকটা কথা বলবো যে আমরা জানি রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি অনেকেই কিন্তু সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহের পুরোপুরি ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করে স্বাক্ষর দিয়েছেন আমি বলবো যে আমাদের সত্যি সত্যি কিন্তু জায়গা থেকে এই বড়ভাবে মানুষদের কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে জানতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এই ভাষণ চমৎকার হয়েছে আমার এই বিষয়ে কিছু বলার আমি কেবার
বাধা জ্যোতির সম্পর্কে আগে একটা কথা বলি যে মানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই মুক্তিগণের যোদ্ধী বাধা জ্যোতির মিত কিন্তু এবার আমরা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সমাজ বিপ্লবী হিসেবে বাধা জ্যোতিনের একটা অন্য পরিচয় আছে আমি কিন্তু খাদ্য শক্তির কথাটা এখানে একেবারে বলবই না আমি অন্য বাধা জ্যোতি অন্য এক বাধা জ্যোতি এখানে আপনাদের সকলের সামনে উপস্থাপিত করছি এটা অনেকেরই জানা নেই যে আঠেরোশো নিরানব্বই বৈশাখ অতক্ষ জানবে নি কলকাতায় একটা ভয়াবহ প্লেগ শুরু হয়েছে বহু মানুষ প্রাণ হয় এই করোনা যেরকম তখন ছিল প্লেগ তখন পয়লা মে আঠেরোশো নিরানব্বই ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় একটা আবেদন করা হয় ছাত্র ছাত্রী বিশেষত মানে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজের কাছে যে তারা যেন এবার এসে এই ত্রাণ কার্যে যেন যোগদান করে যারা সারা দিয়ে এগিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই সেবা কার্যে যোগদান করেছিলেন অন্যতম ছিলেন বাধা জ্যোতি সম্ভবত এই সময় বাধা জ্যোতিনের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন যদিও তার আগে বিবেকানন্দের কথা মানে সরি বিবেকানন্দ জ্যোতিন্দ্রনাথের কথা শুনেছিলেন আঠেরোশো সাতানব্বই সালে সেন্ট্রাল কলেজে যখন জ্যোতিন্দ্রনাথ এফ এ পড়ছে তখনও তিনি সেটাও কিন্তু সেবাদার্যের সূত্রে কিন্তু তিনি স্বামীজির কাছে পরিচিত হয়েছিলেন তখন তিনি কলেরা রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং যিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি স্বামীজির গুরু ভাই স্বামী অখণ্ডা নন্দ এবং স্বামীজি নিবেদিতাকেও বলছে যে ব্রাহ্মণ বয়স ফর ফার্স্ট টাইম সিন্স দ্য ডেজ অফ বুদ্ধ আর ফাউন্ড নার্সিং বাই দ্য বেড সাইড অফ করোনা স্ট্রিটিং পেশেন্ট মানে যদীন্দ্রনাথ তো ব্রাহ্মণ মানে সেই বুদ্ধের সময় থেকে উনি বলছেন প্রথম দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণরা মানে ব্রাহ্মণ মানে মানে যুবকেরা তারা কলেরা রোগীদের সেবা করছে এটা নাম না করে কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কথাই তিনি কিন্তু বলছেন তারপর এটা আর একটা জিনিস বলবো এখানে বিস্তারিত কিছু মধ্যে যাও না সেটা হচ্ছে এই যে মানে বন্যার ত্রাণ কাটছে বন্যার ত্রাণে আমরা জানি বন্যার ত্রাণে যতীন্দ্রনাথ একটা অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ছিল সেটা একটুখানি এখানে একটুখানি কয়েকটা জিনিস এখানে বলবো যে যে কিভাবে তিনি সেই সময় মানে বন্যার ত্রাণে কিভাবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তবে তার আগে আর একটা কথা বলবো যে যতীন্দ্রনাথ কিন্তু এই দিন আগুনের সেবার যে আদর্শ এটা তার পরিবার থেকেই পেয়েছিল আমরা একটা কথা জানি চ্যারিটি বিগিনস এট হোম তার মা শরৎশশী দেবী তিনি এই দিন আতুরের সেবায় নিজে একবার আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং তার কাছে বহু মানে মানে কি বলবো দুস্থ মানে দুস্থ দিন আতুর তার সেবা কিন্তু লাভ করেছে সেই শিক্ষা কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তিনি আত্মস্থ করেছিলেন যথাযথ ভাবে এখন এইবার আমি বলি তার এই ইতিহাসটা একটুখানি সংক্ষেপে করছি এবং সেদিক থেকে বলতে হয় যে সরস্বতী দেবী সরস্বী দেবী সত্যি তিনি মানে রত্নগর্ভা এবং স্বামীজির সেই বাণী সরস্বী দেবী এবং যতীন্দ্রনাথের মতে মুক্ত হয়ে উঠেছিল জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এখানে আরেকটা কথা এখানে বলি যে দৌলতপুর কলেজের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যে যোগ ছিল এখানে আমি আরেকজনের কথা বলবো ভূপেন্দ্র কুমার দল যুগান্তর যে দল সেই যুগান্তর দলে তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন আচ্ছা তিনিও প্লেগ রোগীর সেবা কার্যে সেবা কার্যে যতীন্দ্রনাথের নির্ভীক আন্তরিকতায় মুক্ত নিবেদিতা তাকে স্বামীজির কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন 
এবং তিনি মানে স্বয়ং সুভাষ চন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি যে তিনি উড়িষ্যাতে নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রচুর দরিদ্র স্কুল এবং কলেজের ছাত্র জানবিনা প্রচুর কাছ থেকে তারা সাহায্য লাভ করতে এবং প্রতি এবং কেউ কখনো কিন্তু মানে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতেন না প্রত্যেক রবিবারে ভিখারি যারা তাদেরকে কিন্তু ভিখারি ভোজন কাঙালি ভোজন করা হতো তার বাড়ি এবং তার নিজের যে মানে যেখানে নেটিভ ভিলেজ আপনারা জানেন কোদালিয়া কলকাতার ওই আউটস্কার্টস এর অনেকটা বলতে পারেন কোদালিয়ায় তিনি সেখানে একটা একটা অবৈধ চিকিৎসালয় খুলে দিলেন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি এবং একটা লাইব্রেরি ওই সেখানকার মানুষের উপকারের জন্য এখন সুভাষচন্দ্র যদিও এখানে বিদ্যাসাগরের কথাটা ঠিক ডিরেক্টলি উল্লেখ করেননি কিন্তু এটা আমার মনে হয় এখন সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলা যায় যে জানবিনাথ বসু সেবাগুলোর কাজগুলো বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা এখানে বলবো পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্র বিশাল বড় সংস্কৃত পণ্ডিত আমার বাবা তার ছাত্র ছিলেন তিনি জানকীনাথ বসু এটা তো সুভাষ চন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি জানকীনাথ বসুর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী যখন পালন হয় নয়ই জুন উনিশশো পঁচাশিতে সেখানে গরিনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন নেতাজি ভবনে যে জানকীনাথ সবসময় কিন্তু দুস্থ মানুষের ব্যথা যন্ত্রণার দ্বারা ভীষণভাবে তিনি কিন্তু বিচলিত হতেন এবং তিনি দরিদ্র নারায়ণের যে সেবা এটাকে তার জীবনের মন্ত্র করেছিলেন তিনি আরো বলছেন যে উনি তো খুবই বড় একজন আইনজীবী ছিলেন গভর্নমেন্ট লিডার কিন্তু আরো অনেক উনি হয়তো অর্থ উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু এতটা দান ধ্যান ছিল যে তিনি কিন্তু সেটা করেননি মানে তো আরো মানে স্কাই ওয়াজ দা লিমিট কিন্তু সেটা তিনি করেননি এই প্রসঙ্গে আরো বলি যে আমি শরৎচন্দ্র বসুর তুই পৌত্র এবং পৌত্রী মাধুরী বসু এবং চন্দ্রকুমার বসুর কাছ কাছ থেকে যা জেনেছি যে তাদের পিতা অমিয়নাথ বসু তিনিও খুবই মানে জনহিতকর কাজ করতেন এবং একবার চন্দ্রকুমার বসু এই তথ্যটা দিয়েছেন একবার নাকি কিছু ওই বাইরে কিছু ভিক্ষুক ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে এবং অমিয়নাথ বসু নাকি তাদেরকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে এখানে কিছু আপনার দূর হও জানকীনাথ বসু দেখতে পেয়ে প্রচন্ড ভৎসনা করে বলেন অমি তুমি জানো না ক্ষুধার জ্বালা কি আমি সেটা জানি কখন কোনো ভিকে দিকে এইভাবে তাড়াবে এবং তারপর থেকে এবং এ থেকে আমার মনে হয় এটা আমাকে একটু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে সম্ভবত জানকীনাথ বসু মানে সুভাষ চন্দ্রা তো যথেষ্ট আমি বলবো তারা তো বচ্চাম সুখে নিয়ে না জন্মালো যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের তারা মানুষ ছিলেন কিন্তু জানকীনাথ বসু শুনতে ওদের তাকেও একটা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে এগোতে হয়েছিল ফলে তিনি জানবেন যে এই ক্ষুধার জ্বালা তাকে বলে তারপর কিন্তু অমিয়নাথ বসুও কিন্তু যথেষ্টই তিনি মানে বিক্ষুব্ধের প্রতি তার মনোভাব অনেক পরিবর্তন হয় আর মাধুরী বসু আমাকে জানিয়েছে যে শরৎ বসু অনেক দুস্থ ছাত্রকে স্কলারশিপ দিতে এবং তিনিও তিনিও আজকে মানে মাধুরী বসু প্রেস লিগেসি ফাউন্ডেশন বলে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সেখানে তারা কিন্তু মানে যারা মানে দুস্থ ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য তাদের সাহায্যার্থে এই 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 প্রকল্পটি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এই প্রেস লিগেসি ফাউন্ডেশন আপনার বেরি বলে বেরি বল এইবার বলছিলা যে সুভাষ চন্দ্র যখন আইসিএস পরীক্ষা আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করার পরেও যখন তিনি সেইটা প্রত্যাখ্যান করে তিনি দেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রথম কিন্তু যার যে কার্যে তিনি মানে সত্যিকারের পর বলেন যেতে পারে পরিচিতি যেটা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের উনিশশো বাইশ সালের যে ভয়াবহ বন্যা সেই উপন্যাস এইখানে একটুখানি বলছে সুভাষ চন্দ্র যখন দেশবন্ধুকে তিনি যখন চিঠি লিখছেন তিনি দেশবন্ধুকে কিভাবে সম্বোধন করছেন যে আপনি হচ্ছেন আমাদের সেবা যজ্ঞের বৃত্তি তার আগে আরেকটা ছোট্ট কথা বলে রেয়ার জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য এনেছি এটা কারণ বর্তমানটা দীঘা বিদ্যাভবন থেকে বেরিয়েছিল নেতাজি প্রশস্ত এখানে রেয়ার দু একটা জিনিস আছে তা আপনাদের বলছি যে উইন্টারেস্টেড যদি কখনো হন তাহলে এটা আপনাদের আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু রসদ আপনারা পাবেন 
আরেকটা কথা বলছি যে একটা নিয়ম ছিল এটা আমরা জানি ধীরেন্দ্র নারায়ণ ঘটকের সাক্ষ্য থেকে আমরা এটা জানতে পারি যে একটা নিয়ম ছিল যে সকালবেলা ওই প্যারেড হতো ফুচকা হয় কেউ যদি দেরি করতো তাহলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো তা একদিন সুভাষ চন্দ্র গভীর রাতে ধীরে ছিলেন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে তিনি কিন্তু ঠিক সময় ওখানে প্যারেডে উপস্থিত হতে পারেনি তিনি এক কথায় ধীরেন্দ্র নারায়ণ ঘটকের আদেশ মান্য করে তিনি হাসি মুখে শাস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাই এই ছিলেন সুভাষ চন্দ্র মানে সবসময় দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব তিনি দিতেন আর উনিশশো একত্রিশ সালে যে বন্যা হয়েছিল আচ্ছা এখানে যারা আছেন অনেকেই সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্পের কথা তো সবাই শুনেছেন তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই উনিশশো একত্রিশ সালের এক ঘটনা বলছেন যে বড় বড় চালের বস্তা নিয়ে সেই জলের মধ্যে নাড়তে সবাই ভয় পাচ্ছে সুভাষ চন্দ্র অবিরাক্রমে চালের বস্তা মাথায় তুলে বলেন চলো ভাই চলো বন্যার চালে যাই সেটা জন্য সবাই তখন আস্তে এখানে আমার এক সহকর্মী অলক ঘোষের খুব পরিচিত অশোক প্রসুন চট্টোপাধ্যায় অশোক প্রসুনের জ্যাঠা মশাই হবেন তার বাবা খুশি প্রসুনের ভাই সীমান্তী প্রসুন তিনি বলতেন ওইটা জানা গেছে অশোক প্রসুনের বাবার একটি চমৎকার তৈরি আছে যাওয়া তো নয় যাও সুভাষ চন্দ্র মুষ্টি ভিক্ষা করতেন কলকাতার একটা আছে দক্ষিণ কলিকাতার সেবাশ্রম সেই সেবাশ্রম হয়ে রোজ সকালে বড় বড় চালের বস্তা নিয়ে মুষ্টি ভিক্ষা করতে বের হতেন এবং মুখ চোখে আমার টপট টপট করতো লাল এত দরকার করে ঘাম ঝরছে এটা সীমান্তী প্রসনের নিজের চোখে দেখা এবং সুভাষ কখনো কায়িক শ্রমকে কখনো তিনি ঘৃণা করেনি হেমন্ত কুমার সরকার শেষে আমি একটা কথা বলছি সুভাষ চন্দ্র সম্ভবত একমাত্র নেতা তিনি এই ধরনের কথা বলেছিলেন তিনি তো জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই কথা বলি শেষ হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র যখন মান্দালয়ে কারারুদ্ধ হয়ে আছেন চিঠিগুলো যদি আপনারা পড়েন দেখবেন যে একাধিক চিঠিতে অনাগ্রন্দ দাস এবং আরো কয়েকজন গেলেন হরিচরণ বাগচিকে বারবার তিনি দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করছেন যে সেবাশ্রমের কাজটা কেমন চলছে राष्ट्र बनार समाज शक्ति द्वंद আমি এটা আমার এটা নিজের ব্যক্তিগত ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্রের প্রথম দিকের সম্পর্কটা তত ভালো কিন্তু ছিল নানা কারণ আছে বলার সময় পরের দিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওকে যে দেশটা বাঁচলেন তার একটা অন্য কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথ বারে বারে যেটা দেখতেন যে সমাজ শক্তিকে যেন কেউ রাষ্ট্রশক্তির থেকে নিচে না রেখে রাষ্ট্রশক্তিকে যেন অগ্রাধিকার না দেয় এক আর দুই কি যে বিশ্বের মুক্তিকে বা মানব মুক্তিকে কেউ যেন মানে মানে নিজের দেশের মুক্তির থেকে নিচে না রাখে মানে মানব মুক্তির অগ্রাধিকার সুভাষ চন্দ্র দেখা গেল উনি হরিপুরা এক শেষ করলেন কি বলে ইন্ডিয়া ফ্রি প্রিন্স হিউম্যানিটি সেল রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি আর সুভাষ তো রাজনৈতিক নেতা কিন্তু তবু বলব রাজনৈতিক নেতা হয়েও কিন্তু সমাজ সেবা ক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটা কিন্তু একদিক থেকে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী এই একটা ছোট্ট পুস্তিকা আছে ব্রহ্মচারী কৈলাসে লেখা সুভাষ চন্দ্র কতগুলো চিঠি যখন তিনি আজাদিন পৌঁছের সর্বাধীন আর এটা আমি স্বামী লোকের সাধারণতকে ইন্টারভিউ করার সময় জেনেছি যে একটি অনাথ আশ্রম শ্রীনাথপুরে আছে তিনি সেই সময় সেখানে কিন্তু অর্থ সাহায্য করতেন শুধু তাই নয় সেখান থেকে তিনি আমরা এটাও জানি যে সুভাষ চন্দ্র সেই অনাথ আশ্রমের দ্বারক ধারণ করেছেন সেই ছবিটাও আমি এখানে নিয়ে এসেছি 
ब्रह्मचारी कईलासंग्रेन मन सब समय जागरूक Thank you. It's a time for lunch break. 